有几个部件啊、哦，比方说一二三四五五个部件。好，那今天你要去侦测这个部件，好，你可以用说，哎、欸，这个区块颜色跟背景不一样啊，我侦测出来哦。好，那这是我刚刚讲第九章的方法，第八章是讲。边界的特征，好，等你看，你看哦，我如果沿着红色线从左边往右边这样扫描过来，好，这个红色线所扫描位置的灰阶，我用这个图来表示，水平轴代表相对应的位置，好，从这边到这边的位置，啊，对应的位置，垂直轴代表它们各个点的灰阶，来。这边都是白色的，所以灰阶比较大。走到这边的，它的灰阶变暗的，所以灰阶数值就下降。你看这个边非常的清晰，所以很对立哦。白马上一下变成黑，不是黑了哦，灰，然后再继续一样的灰，到这边哦，走到这边的，哎、欸，一下子马上变白，非常对立。这个边很清晰，很好侦测。来，继续走，走到这边。到了这个地方，你要从白变黑，哎，这个边不是那么清晰。你看，白白要变黑，是慢慢的变黑，所以从白是有点斜坡，一边往右边移动，一边灰阶降低。好，所以这个是比较模糊的边。那模糊边就不好侦测了哦，所以很多的技术，很多现在还有论文，从三四十年前就有很多人在做研究，到现在还是有人在研究如何侦测边哦。好，继续，里面都是黑的，所以灰阶比较低。继续走到快接近边缘地方，又慢慢变白了，慢慢的变白，不是这么锐利一下子变白，是慢慢变白。到了这边。你可以看到，哎，也是很对立，一下变得很黑。它跟它的差别在哪里？它不像它那么黑，所以它的差异值没有它这么大。这个比较好侦测，这个有时候会漏失掉。所以黑不够黑也是一个问题。好，好，到了这边，哎，白也是慢慢变黑，然后再慢慢变白。这边是一下子快黑，一下子马上会变白。所以有各种不同的边，啊，有的是对比低、对比强，有些是清晰，有些是模糊，哦。那你今天要用一个通式找出所有的种类的边，其实难度也是很高，哦。那要找模糊边其实是很重要，哦。我以前常常在解释说，你看刚刚这个例子好。你说这个影像清晰吗？行车记录器拍出来就这样子啊，你们的行车记录器也差不多啊，跟解析度也有关系的哦。因为这些影像都没有自动对焦，不会照的那么清晰，它的焦距永远固定的，它只有自动曝光而已。那车用相机几乎都是没有自动对焦。那你要能够远的地方跟很近的地方都拍得很清晰，那是不可能的。我们以前在讲影像处理的第二章就提到，真的 d i p s o f i e l 哦，就是观看清晰的前后范围，不可能永远都很清晰。所以影像或多或少都会模糊。所以你看这个例子，我的脚，我的车牌边界很清晰吗？没有啊，都很模糊。所以你要能够侦测出这个物件，你要有能力去把清晰的、模糊的边都要能够找得好，你才能够没有遗失的把该找的物件都找出来。哦，好，所以模糊的边的侦测，哦，刚刚在强调说它是难度算是很高的。哦，好。那接下来要谈的时候，哎，我看到这些边的，那么我要用什么方法去侦测边呢？我们前面在解释说要找点线边用的
特性就是找归结不联系性，好，所以刚刚有提到一些范例说，你从左边往右边一直移过来，在这边都看到不连续、不连续、不连续，就是不连续，有点斜斜的，好，好，那我就是要根据这个不联系性，去找出这个边的位置，好，可以用什么样的数学？去找出这个灰阶不连续的地方，那么微积分告诉我们，我们可以用微分的公式来侦测出影像当中的边，好，所以微分是侦测边的最基本的运算值。还有以前你们学过微积分，有学过一次微分，二次微分。甚至更多次的微分，哦，那不要紧张，我们的影像处理会用到的微分，就只用到二次微分而已，哦，好，那另外一个问题来了，以前你们学过的微积分、微分积分，都是要连续函数才能够积分，才能够微分，离散函数不能积分微分，所以我们改成用差分来表示，哦，好。那微分跟差分的不同在哪里呢？这个教室比较方便，可以画黑板哦。来，如果你的微积分已经忘得差不多了哦，那再看我这边所写的。例如说，你们以前在大学学过的微积分，假设这是一个变数，这个是 x 变数的函数，所以有一条曲线。这个点的微分代表它切线的方向。来问，这个点的微分公式要怎么写？会一分？微分方程式，微分公式而已。你看嘛，都在考你们以前。大学一年级或专科一年级时候学过微积分的最基本的微分怎么设计，记得吗？微积分的意思就是说，这个点我会去考虑旁边这个位置，这个这个坐标叫做 x， 旁边这个点的坐标距离是 d e l t a x， 所以这个点坐标就是 x 加 d e l t a x。微积分的微分公式是写成为 f x 加 d e l t a x 减 f x 除以 x 加 d e l t a x 减 x， 然后取极限 d e l t a x 趋近于零。这是你们以前学过微积分里面的数学公式。分子的部分母的部分 ，x 是加 d e t a x 是减 x 是不是抵消掉的吗？所以相当于是 d e t a x 是趋近于零，的 f x 是加 d e t a x 是减 f d e t a x， 就是说这个地方变化量非常非常小的情况下，来分析高度的变化量，这个数值。代表的是高度，这个点是 x， 这个点是 x 加 d e t a x， 所以 x 加 d e t a x 的 f 减掉 x f 是代表是高度的变化量，高度的量，对不？我把它画的更大一点的图形，这个点叫做 x， 这个点叫做 x 加 d e t a x。那这个高度叫做 f x， 这个高度就叫做 f x 加 d e t a x， 所以你看这个数学公式，不过是高度比宽度，然后让这个宽度趋近于无穷的小，这是你们以前所学过的微积分的微分，就是切线的方向，就这么简单。微积分，好，那我们看这个公式。所以一次微分是这样的公式
，可是我们的影像，你看哦，影像是一个一个像素所构成的。假设我们看水平方向就好，这个点坐标是 x， 这个点坐标是 x， 只能够加一，没有办法加 d 派。也就是说，相邻点一定是差一个坐标，这个地方是 x 是减一，对不？不可能变成无穷小，离散函数是这样子表示的。所以你看哦，应用在影像处理里面来这个公式，因为我们 d 和 x 永远固定为一，差一嘛，差一嘛，所以这个。极限就不能用，第二个 x 永远等于一，我就不要写，这边等于一除不除不是一样吗？所以这个公式我就变成 f x 加一减 f x， 这不是差分吗？右边这个像素的灰阶减左边这个像素的灰阶，我们是这样定义的，所以。连续函数才能够作为分，离散函数我们只能够做差分 （differentiation）。那差分其实就是完全从微分观念导出来，那极限不见的，当 d e t a 也不是永远变为一二三的一，所以这就是我们所谓的差分。好，那差分的公式可以用。前一个点来减掉我的灰阶，也有人把它改写成为用我的灰阶减掉我的前一个点的灰阶，你看这样做吗？用右边减我自己，改成为用我减我的左边，换我。好、哦，有人写写看不到，我把它写在。这个地方哈、哦，我们刚刚写的是说差分是用 f x 加一减 f x， 它的意思就是说我假设我的坐标 x 是这个方向，用这个点减这个点，好，我在这里，我是 x， 我在这里，所以用我。用我的右边来减我我自己，那我说这个公式也可以改成为 f x 减 f x 减一，什么意思？用我自己减掉我左边的这个点，这个不是加一吗？这个不是减一吗？对不？好，所以这两个公式差别就是用它减它，你现在可以改成为用它减它。哦，是一样的公式，从数学观点来看是完全一样的意义。哦，好，所以我们等一下所看到的影像处理当中，侦测边的遮罩，就是用这个数学公式所演化出来的遮罩。那等一下再来解释说什么叫做梯度归点啊，很少人，很多人都已经忘记了，很少人记得什么叫归点啊。好，所以我们等一下介绍的一次微分，啊，主要的就是用归点去做，二次微分叫做 l a p l a s o p r e t o r 所以你只要在影像处理听到这个名称，拉普拉斯硬算子，那讲的就一定是。二次微分，哦，因为这是这个人，这个数学家他所创的一个公式，啊，好，那我们就开始来介绍这些，呃，数学来做一次微分、二次微分的遮罩，啊，那找边跟找线一样，都有方向性。像刚刚这个例子哈，我们要找线，我定义水平方向的线侦测遮罩，四十五度、九十度、一百三十五度。那我刚刚提到一个很重要的做法是说，我。
我们不要四个字道都用，我们只用水平看，水平方向的强度跟垂直方向的强度，然后相除其阿克天君，我就可以求出方向。所以找边也是一样。所以你看，我们找边，我们只有算水平方向的微分。跟垂直方向的微分，好、哦，这边讲的跟我刚刚黑板上所写的不一样，为什么不一样？因为刚刚黑板上所讲的例子是，假设这个影像这个东西只是一个变数的函数 ，x 是变数的函数，我们的影像是二度空间的。哎、欸，这个怎么清除？选取物件，然后没有了。清除，没有。橡皮擦，橡皮擦太慢了啦。橡皮擦，你看，哦，这个面板都磨坏了。好。刚刚提到的公式是 f 是一个变数的函数，影像以前我们讲的都是两个变数的函数，哦，影像是两个变数的函数，所以我们在做微分，不是只有对一个变数做微分，而是要对两个变数，对 f 变数、对 y 变数，要个别去做微分，好。所以，数学公式写出来的结果会有 x 方向的一次微分跟 y 方向一次微分。那写出来公式是这样子，哎，这边有个 t 叫做转字哈。所以，一个函数来。一个 f x y 的函数要做微分，因为它是两个变数，所以微分就要变成偏微分。好、哦，这个微几乎好像没有想，偏微分。偏微分其实它意思就是指部分微分，部分。因为 f 受到两个变数影响，所以你可以个别对一个变数做微分。我们如果 f 是一个变数函数的话，我的微分是 df over dy， df over dx 就是刚刚所写的公式。这个公式就等于这个公式，等于这个公式，这个公式等于这个公式，等于这个公式。那如果你今天的函数是两个变数的微分 ，functional of x and y， 你的微分就会变成。f over low x， 另外一个是 f over low y， 在 x 方向做一次微分，独立对 y 方向做一次微分，两个微分做完的数值形成一个行向量 c u r r e n t vector， 啊、哦，这叫 c u r r e n t vector。就是这个符号，因为我为了减少空间的使用，所以我把向量摆平，所以画一个转字的符号在这里。这个符号就是黑板上所讲的这个行向量。这个东西，这整个东西就叫做梯度。这边以相邻灰阶在 x 跟 y 方向的个别微分整合出来的向量称为梯度 gradient， 啊，就是这个东西，就是这个符号，它表示影像在某个特定点的一次微分，有 x 方向的一次微分跟 y 方向一次微分，啊，所以这是一个数。这是一个数值，好，那 g r 本身是方是一个向量，啊
，唯脸是一个向量，所以向量不能比大小。我们可以去找出，你想想看啊，你以前在大学学过的，向量里面隐含的两个资讯，一个是这一个向量的长度，一个是这个向量的方向。哦，例如说你们以前学过的，呃。工程数学，自工系是叫做线性代数，一个向量会有一个起点，一个终点，这个代表它的长度，这个代表它的方向、角度，哦，所以向量有长度，有角度。好，我们可以个别求出这个 gradient 向量的长度。这边我们给它一个名称，叫做 magnitude 的，好，那你想想看，你以前所学过的向量怎么算长度？来问一个问题，这个应该要会哦。这个点叫做 s one y one， 这个点叫做 s two y two， 两个点中间决定一个向量，向量长度等于多少？来问这边的会一问，啊，像样哎，啊，会不会 ？x 减 x two 加平方加上 y 一。何况这边 ？x 加 y 二加。没有啦，有一二啦 ，x 是多少 ？x 一加 y 加 x 二。八平方 ，x 一加 x 二，八平方，挂号平方，加上 y 一加 y 二挂，不对哦，来，啊，赶快哦，有人会赶快讲啊，你才够有一分呐、啊，哈哈，快点快点，来，谁要讲？快点哦，刚刚是答案是错误的，啊，所以刚刚有人讲对了，快点来，谁跟我讲？向量是 x 是 t 减 x 是 y 平方，再加 y t 减 y y 平方，开根号是它的长度。为什么？因为这个向量你们以前没有学过毕氏定理，有吗？听说国中就学过的啊。所以这个向量你有水平方向的分量，水平方向长度是多少？就是 x 是二减 x 是 y 嘛，垂直方向的分量是多少？就是 y 二减 y y 嘛。那毕氏定理告诉我们什么？这个长度平方加这个长度平方等于这个长度的平方嘛。那所以我加完以后开根号不就是指这个长度嘛？刚刚有人会就太太内向了，不敢讲哦。好，所以这是长度，来再来看方向。方向这个角度是多少？就是黑板上刚刚这边讲的，这个方向的高度其实就是指向量，就是指 y two 减 y y 除以 x two 减 x y， 起按个天矩，反反函数就等于西塔角，就是这边所讲的。但是我们现在不是算坐标，因为这个表达是表达坐标。我们现在是在讲说微分的强度，在水平方向微分强度跟垂直微分强度，所以我们把两个个别强度平方和开根号，代表是边的强度，就是水平方向的分量平方加垂直。方向的平方，然后开根号，也就是指它那个不知道什么方向的边的强度。哦，我再重新讲一遍哈，你看我们看到刚刚在看长度是用垂直分量跟水平分量平方和开根号等于它的长度。现在我们不是讲长度，我们是讲边的强度，边的对比，在水平方向的对比。你刚刚看到微分不就是这样子吗？
，水平两个相邻、相互相减，不是代表它们水平方向的亮度的变异吗？所以水平方向的变异，平方加垂直方向的变异，开根号啊，不就是指不知道什么方向的边的强度，就是边的变异，就是边的强度。好，那要求方向呢，一样的道理。垂直方向的边强度除以水平方向的边强度，取天井的环矩，这得到就是那个夹角。这个角度有个名称叫做相位角。相位，哎，这个相啊不是的，这个相 ，face angle。你们如果学一些。那个频率的哈，或是旋转的，就会所谓相位角。好，所以我们是做一次微分，可以算出一个梯度与向量。啊，梯度是一个向量，我们可以算出这个向量的长强度或长度，跟它的方向就是相位角。好，那等一下我们先休息十分钟，等一下就要开始介绍说好。这样子的微分观念要改用差分来表示，差分，我怎么去建立一些遮罩来侦测这个影像当中每一个点的差分数值？哦，就是微分数值的哦，就是所以等一下我们就从第十三页开始用差分来代替微分算。影像当中的这个归结变异，好，有没有问题要问的？哎，我再重新强调一点一点哈，呃，考试范围就是我上课有讲的，都是我考试范围，没有讲的就不是哦。所以有些部分可能他，我觉得他比较复杂，所以我们就会跳过去，那我就不会考那里面的东西，这是第一点。第二点，要你们交论文啊，或是实作的题。大概有七八位同学交了，大概还有十几位同学还没交，好像有个期限哦。记得哦，你迟交我就会扣分哦。交入门迟交会扣分，最后期末报告迟交会扣分，哇，什么都要扣分。好，所以记得哦，我忘记哪一天了，四月二十的样子，看一下，让你们交论文。交论文，确认那个论文是哪一天？确认论文的时间是。四月二十一哈，要 email 给我确认哈。那你要实做的话，像我白天班的有好多位同学要实做，那可以加分。好，那不管如何，都是要在十月四月二十一之前 email 给我确认。那交报告是在六月二十一，好，刚好两个月时间。所以时间不要忘记。好，我们休息十分钟。